ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ബ്രെഡ് ഗുലാബ് ജാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബ്രെഡൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ല നല്ല ഹാർഡും അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക അതിപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് പാൽ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെഡിന് അണക്കായിട്ടുള്ള പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക ഇത് ബോൾസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇത് ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക ക്രാക്സ് ഉണ്ടായാൽ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സിറപ്പിലിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേർത്ത് വരും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ചൂടിലാണ് വേണ്ടത് നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും നന്നായിട്ട് വേവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇളക്കുകയും ചെയ്യരുത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷുഗറെല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗറെല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസ് ഒക്കെ ഈ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറപ്പിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സിറപ്പിലൊന്ന് ബോൾസ് ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും